我跟你说，我喜欢阿巴害手上那串手串。你麻将了？切，我又不是真喜啊，我是气不过。好、啊，你要真喜欢的话，那天我挣足了银两，我给你买一串。爸哥，我就……嗯，我们还喝吗？喝。哎，爸哥喝多了，来人，来人！八弟，把他拖下去。走，我们回去接着喝啊！把他拖回去。嗯、没想到八阿哥那么不胜酒力，那东哥姐姐，我们接着喝。<笑>好，喝，接着喝。东哥这儿怎么了？东哥姐姐今日高兴，所以多喝了几杯。像姐姐这般天仙般的人物，不仅酒量好，胆色气度也着实过人，令阿巴亥好生仰慕。敬一此酒，再敬姐姐。啊！你想干什么？阿巴亥，你要是想喝酒，我陪你喝个尽兴。大哥，这是做什么？我不过是敬酒而已，你放开！我劝你在我面前收起你那套小把戏，留着你那点小聪明，哄阿玛高兴，也算尽了你的本分。其他的，你想都别想！你听见了吗？嗯、楚英，你受伤了，别动了肝火，是我自己。你喝多了。我带你回家。嗯，来。是。哥怎么了？哎呀，啊！来呀，还能得吗？你醒了，楚英。嗯，这是哪儿啊？这是你以后的家。你又开始说胡话了。我没有糊涂。现在是几时啊？子时应该已经过了吧，东哥。今晚就住这儿。求你留下来吧，东哥。不用了，这是你家呀。这不是我家。这是你家。这不是我家。这是你家。这不是我家。
什么不是我？为什么是戴夏而不是我？你胡说什么呢？我问你，为什么是他？不关你的事。你的伤，还是找个大夫看看吧。如果时光能够倒流的话，该有多好！我要是知道你会因此而选择他，我就算拼了命也会赶过去。可阿玛让我留守建州，我不得不从。此失去赢得你的机会，东哥，你在哈达一定吃了很多苦吧？真是傻，连老妈都知道不顾一切的跟着去，我却还像傻子一样在这儿死等。东哥，你一定很恨我吧？我知道我们再也回不到从前了。这么久以来，我一直很想见你，我想找机会跟你解释。跟着你，我知道，现在说什么都已经晚了。东哥，你恨我，是吗？朱英，朱英，你伤口裂开了。发烧了，你不知道自己在说什么，你需要好好休息。不不不，我知道，我没有胡说，我没有胡说。起来好不好？我没有胡说。起来看看伤口。我没有胡说。你需要好好休息，睡一觉，等明天天一亮，你会觉得你现在说的话都特别傻。楚英，你看着我，看着我，我从来都没有恨过你。在我心里，你一直是直爽豪气的大哥哥，永远都是。我不要做什么大哥，我要你只属于我，现在就属于我。朱烟，放开我！放开我！放开我！朱烟，朱烟，你是我的，你是我的。朱烟，朱烟。放开我！大哥
打算回去，他们两个就是因为你才互相仇视。你现在回去，不是煽风点火吗？怎么会？怎么会这样？看来你是清醒了。你刚刚不是喝醉了吗？你是怎么找到我的？现在想起关心我了。今儿的酒。还是被人下了东西。我就觉得这个酒有问题，是谁下的？你也不想想，是谁给你斟的酒？阿巴亥。你什么时候蠢到相信他是善良的？他满眼的嫉妒，你难道看不出来吗？我我跟阿巴亥是有误会，但是他也不至于这样对我吧？醒醒吧。你去哪儿？回家。回家。东哥。大善，你没事吧？没事。你冻坏了吧？嗯。东哥，别怕，我会一直在你身边保护你的。不想回家。那你说，你想去哪儿？大山，你还记得我曾经祈求过你的事情吗？我当然记得，只是现在。还不是时候，现在还不是时候。那要到什么时候才是时候？楚英今天对我做的事情，还没有刺痛你吗？我受够了被人像物品一样摆弄，我受够了格格夫妻之间的勾心斗角，那些纷争，那些纠葛。好像是永无止境一样。今天是楚音，明天是努尔哈赤，后天又会是谁呢？丹山，我真的好怕，我真的好害怕。我求求你，你带我走，好吗？东哥，你知道你这样说我有多心疼吗？当我从哈达接到你的那一刻起，我心中就暗暗发誓：从今往后，我不会让你再受任何的委屈了。可是对不起，我今天还是没有做到。从来都没有怪过你，不，可是我怪我自己，我无法给你想要的生活，无法左右阿玛的想法，让他答应把你许配给我。我唯一能做的，就是变得更强，变成这片领土上的最强者，强到可以不用看阿玛的眼色，强到可以直接把你名正言顺娶到我身边。只有这样。
，我才能真正的保护你，不让你受半点委屈。别的办法了吗，东哥？请你相信我的话，我会尽快做到这些的。你要去哪儿？去做你的最强者吗，丹山？我怕是等不了你了。你不觉得，只有得到所有人的祝福，才能配得上我们的爱情吗？到那个时候。我们可以想去哪儿就去哪儿，再也不会有人敢欺负你了，丹山。你终究还是不知道我要的是什么。今天喝了点酒。他神志不清，但现在我是完全清醒了。你抬头看看。这片疆土上的最强者，娘就能一直保护你，不让任何人伤害你。我不会离开你的，你相信我，我会一直守在这里。请相信我，上天。一定会听到我们所有的心愿，他一定会。
，格格，你回来了。格格，格格，格格，格格，你怎么了？你怎么了？格格，格格，你怎么了？你别吓我，格格，格格。格格，格格，格格。有什么心事吗？昨日宴席，阿巴亥过度操劳，一时不适，身体有些疲乏。你让厨房多炖一些补身子的东西给他送去。是。辛苦你了。乔爷说的。昨日爷跟阿巴汉妹妹订了婚，往后我们就是一家人了。嗯。爷，有一件事不知当讲不当讲，是有关东哥哥哥的。讲。我今日无意间听见奴才们小声议论，说东哥格格昨日参加完订婚宴之后，被大阿哥带回了府里。还有奴才说，看到大阿哥对东哥格格动手动脚的。什么？亏得二阿哥及时赶到，把他救了出来，否则后果不堪设想。奴才说：“说东哥格格离开大阿哥府时，衣冠不整。”阿克顿，把楚英给我叫过来昨日宴席之后，将东哥带回府上，对其动手动脚，图谋不轨。昨日我是将东哥带回了府中，但我并没有图谋不轨，还敢狡辩？你对他做了什么？你别以为这赫托阿拉城里有我不知道的事。你性格像我。凡事儿都争强好胜，只要想得到手的东西，都会不择手段的弄到手。可这件事却由不得你，阿玛，请你将东哥许配给我。放肆！你竟敢当面索要阿玛的女人，你这小子真是胆大妄为！阿玛，我是真心喜欢东哥的。你知道觊觎阿玛的女人是何等罪名吗？阿玛。我是你的长子，你就连一个女人都不肯许配给我吗？楚英，我看。
看在你之前立过赫赫战功的份上，今天饶你一回，就当你什么都没说过。若有下次，休怪我不讲父子情面。阿克军，在把戴善给我叫来，我倒要问问他昨天晚上发生了什么事儿。是，阿妈。哥哥，你醒了。哥哥，哥哥，没事了，哥哥，我没事。看你眼睛红红的，准是一宿没睡吧。去睡会儿，我没事儿，哥哥别担心我。哥哥，奴才炖了人参乌鸡汤，嬷嬷说女人吃这个东西最补身子了。我不饿。哥哥，你多少吃点吧。从昨晚回来到现在，你就没吃过东西，身子要紧啊。没事儿，我吃不下。你先去休息吧，那奴才就在门外候着。哥哥要是饿了，尽管吩咐奴才。是我，为什么是戴善而不是我？你胡说什么呢？我问你，为什么是他？不关你的事。啊啊、你放开我！啊、楚英，我无法给你想要的生活，无法左右阿玛的想法，让他答应把你许配给我。我唯一能做的，就是变得更强，变成。这片领土上的最强者，强盗可以不用看阿姆的眼色，强盗可以直接把你名正言顺娶到我身边。只有这样，我才能真正的保护你。我要的是什么？哥哥呢？爷，您快去看看哥哥吧。哥哥从昨晚回来就一直闷闷不乐，躺在床上蒙着被子，谁也不理。奴才怎么问也问不出来，这在订婚宴上到底发生了什么？哥哥也一直不吃东西，哥哥身子本来就弱，这要是饿坏了可怎么办呀？奴才实在没了办法，还请爷多劝劝哥哥。
绝不会有第二次。老爷子，儿子给阿妈请安。老婆，你怎么在这儿？听闻表姐身子不适，特来看看表姐。东北老爷，好好在这儿躺着。求见，爷，二阿哥来了，选他进来。是。儿子见过阿妈。昨天的事儿我都听说了。想不到楚英竟敢如此胆大妄为，做出这种下流之事，连阿姆的女人都敢动。戴珊，阿姆得好好谢谢你，若不是你及时出现救下东哥，后果不堪设想。阿姆过奖了，救东哥，是儿子应该做的事情。你又怎么会突然出现在那里呢？你是如何知道东哥被楚英带走的？今晚子时，护城河边，不见不散，我等你来。好。边阿玛，昨天晚上发生的事情。事出有因，因什么？东哥，马蒂，你怎么会在这儿？妈妈，是儿子告知二哥，东哥姐姐有难的。昨日宴席，儿子多喝了两杯，想出去透透气。未曾想见到大哥对东哥姐姐拉拉扯扯，东哥挣脱不过，被大哥拉上了马车。儿子拿不定主意，便告知了二哥。大哥性子急，二哥怕出什么事，便与儿子。一同去了大哥府上。这么说，昨夜你也在场？是啊，大哥做出愉悦之举，实属不该。但还好，二哥做出了正确判断，与儿子及时赶到，才未曾酿成大错。是这样吗？大山，你还记得我曾经跟你祈求过的事情吗？我当然记得，只是现在还不是时候。现在还不是时候？那要到什么时候才是时候？我在问你话呢。大哥也是一时糊涂，还请阿玛看在昔日大哥战成有功的份上，从轻发落。楚英一早我已经问责过他了。至于你们俩，就格格有功，赏俸禄半年。
下，让你受委屈了。葛代，爷，你去库房拿些珍贵补品来，好生伺候着。是。你身子弱，这几日好好休息。有事儿就吩咐奴才去做，自己就别下床了。我改日啊再来看你。谢贝勒也关心我也想说出心中所愿，可是现在绝对不是最好的时机。走，董哥，你听我说，我若现在真的当着他的面忤逆他的话，对于咱们俩都不会有好结果。我不想因为我，让你受到任何的伤害。想想阿玛一再逼问我的意图，你便全都懂了。杜哥，养好身子要紧，我先走了。二哥他，你不用说了。你先下去吧。无论什么情况，自己的身子才是最重要的。你要不吃东西可就不漂亮了。这女真第一美人的称号，可就要拱手让人了。皇太极，你说，是不是因为我到了这里，所以很多事情？才会被改变。例如呢？例如，楚英和戴珊。也许吧。大哥是嫡长子，能征善战，是阿玛身边最信任、最有实力的部将，因为他习惯了要风得风。从小便有些目中无人，这原也不奇怪。二哥是他的同母兄弟，自小亲密，若不是性格太过温厚淡薄，从无争胜之心。以他的年纪，早该成为阿玛的得力帮手。建州之所以有今日，是阿玛用性命拼搏回来的。我们建筑没有无用的阿哥
远方，爱不到叫做遗憾，别执迷别纠缠。我站在缘分这端，遥望着爱情彼岸，不寂寞不孤单。思念才剪不断，惆怅里还乱，悲喜放一旁，真心一人一半，要用一生浇灌。平凡。